kvalifikatsioonid kolmanda koha. Jes, üli, kõva, lahe. Ja, ja me läheme tandemites ja tandemites siis esimene top 8 tuleb vastu kas Salla Raasma või Olger Lunter, nii et ja nagu ma teile seal video rääkisin, siis meil oli kuiv just, sa ma ei tea, ma filmisin mingi 15 minuti tagasi mäletate, kui ilus kuiv oli ja ma näitsin refi suitsa teile ja võrki vaadake, nüüd ei ole enam kuiv et nüüd saab pihma jah Me olime arvestanud sellega, me teadsime, et hakkab ihme sadama, kõik ütlesid, et ei hakka, me ütlesime, et hakkab ja hakkaski sadama, meil on kõik plaani päraselt hästi läinud, nii et plaan pool to poodium on jõus endiselt jõus. Ta või näeme. See kord läks jälle nii nagu eelmiselt kolm korda. Ehk siis vihma sadu tuli. Ilmselt mõjutas ka natukene seda, et me jälle edasi ei saanud. Aga ei ole hullu. Siit on ainult õppida. Vähemalt meil ei ole ühtegi tehnilist vipärdus siia maani see ooaeg olnud. Ja... Ja, 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 ise arvan, et sõidud on paremaks läinud, aga kindlasti on, on arenemisruumi. Jah, meil on allarile, sai edasi, saab võistlust tulla minna teistega. Ja see võistlust see kord lõppis top 8, aga auto on terve, mina on terve, ei käi tule katuse nagu siin mõned. Eks siis üle on viis, või noh, siin oli kolm vist katust, viis avariid kokku üldse. Noh, ilmselt neid oli veel rohkem neid avariisi, ma ei ole kõike jõudnud elgida. Aga jah, täna on laupäev. Järgmine reede me peame juba Läti minema. Ja pikemiki rajal on järgmine võistus, nii et oodame, et seal ei ole sellist hirma, et on kuiv ja on märg ja on ma ei tea mis asi ehk siis jah näeme juba seal aga kas seda ei saa kiireks teha uvast? ei tere! oleme jõudnud tagasi Tallinnasse ja nagu ma lubasin teile siis räägime Larsiga natuke lähemalt siis meie sõiduvahendist mida meile Kiia Eesti pakkus kulpilõu nädalavaetuseks et oleme nüüd sellega mingid mõned sajad kilometrit sõitnud ja päris hea auto on võib öelda et mitte lihtsalt sõidu poolest ja mitte lihtsalt sellepärast et see ei ole tavaline 300 000 läbi sõitnud auto vaid 10 000 läbi sõitnud eks ole vaid just see kogu see auto dünaamika, see vedrustus, see välimus Nüüd kõik lisad, mis siia peale panna saab, et see on wow efektiga. Ma pole siia maani aru saanud, kas see on õhkvedrustusega või tavavedrustusega auto. Nii hästi, kui tegi käitud tee peal hõljub seal. Ma ei tea, kas see on võib-olla sellest, et seal on elektrised amordid või on tal õhkvedrustus. Seda ma ei tea. Äkki me uurime välja viida käigus, mis tal külles on. Aga sõidumugavas on hea, et mitte ainult meie, vaid ka paljud teised on kiitnud seda, kes selle auto küldse sõitnud on. Kõik on positiivselt ülatunud olnud selle auto dünaamilisuses ja mugavuses ja kasutuses, et hea auto, tundub hea. Just selline, millega iga päev ringi krütida. Ja see ei ole lihtsalt Kia Sorento, et ta on ikkagi plug-in hübriid. Ehk siis põhimõtteliselt, kui sa tahad, sa võid ta panna üsseks laadima, hommikul võtad laadi ja pistikust välja. 
ja kui see töökoht on näiteks 10 km kaugusel, siis saad rahulikult sõita elektriliselt puhtalt, täiesti puhta elektriga. Palju selle öösse kärale siis? Täis. Täis täis? Täis täis, jah. Seina pistikust ja ööga laeb täis ennast. Ja kuna ta on hübriid, siis ta laeb ka sõiduajal. Ja maante sõiduajal ta nüüd nii palju ei lae ennast, aga just linna sõitudel, ehk siis kui sul saab näiteks aku tühjaks, siis kasutad oma bensiini, bensiiniga sõites ta laeb uuesti akut ja siis ta hakkab varieeruvalt automatic modis nagu muutma seda. Ta vist pidurdades ka laeb seda, eks siis ongi, kui sa sõidad linnas, kus on ilmselgelt palju pidurdamist kõik need äk pidurdused, siis jälle rame kiirendamist jälle keegi otsitab, et on vaja rameedalt pidurdased, siis sa võite teel blokki samal ajal laed oma akusid ka ravulikult. Enda akusid sa muidugi kulutad korralikult seda närvilisusega, aga autoakud laevad. Jah, aga noh, tõesti see sõidu ajal nagu väga, väga mõnus auto on, nagu Ma ei ütleks isegi, et seda saab võrrelda saksa autodega, sest ta tundub isegi parem kui mõni saksa auto. Ma ei hakka siin mingisugused brände nimetama, aga selle oma hinna vahemiku ja kogu selle varvustustasemega... No jah, kui sa hakkadki võrlema sama hinnaklassi mingit sakslas, siis see on ilmselgelt teeb maha sellest. Täiesti. Seal on näha, et lihtsalt küsitakse rohkem saksa autode eest raha. Kindlasti seal on põhjused selleks raha vajab teenimist või siis meetodid on kallimad, materjalid on kallimad, aga lõptulemus selle raha eest kiia teeb paremat toodet inimese kasutamiseks. Lõpuks on ta ikkagi tarbe ese ikkagi lõpuks ja kiial on vana hea 7 aastat karantiini, et sõidad oma autoga 7 aastat ära ja väärtatud jälle, midagi ilusat ja uut ja nii on. Aga jah, me meie kiidame heaks selle, oli tõesti tore nädala vahetus selle autoga, mugav, kuigi oli võistus väsitav ja üldse vihmane, siis tõsid siia sisse, paid vaikselt oma ventileeritava istma sisse, vaatsid oma ilusest panorama katuse luugist välja ja tulid Tallinna poole, kõikide automaatsüsteemidega, mis üldse vist parna saab täna põhjal. No mina hea meelega sõidaks igapäevaselt selle autoga mitte ainult ühe nädala vahetus, et kui te vaatate siis... Me võime minu suure näo printida sinna külje peale, ma võin igapäevas võita selle auto. Minu nägu siis teise jõu külje peale näiteks. Michael Motors põhjad või tiimi auto. Maha müüdud. Maha müüdud, jah. Aga jah, eks te ei saanudki teada, kuidas teile... Ma ei tea, meeldis see video, kas taate veel, et me käiksime võistustel mingitsugust erinevat autodega, et ei ole ainult drift, et saame rääkida võibolla natuke rohkem, võibolla teha erineva, või noh, mitte erineva, või teise video oppis autoreviewst, et me nii-öelda nagu proovime neid piirekompide, et mis teile meeldib. Jah, me kunagi alustasime sellega, et me tegime täis pika video selles, kus me autod proovisime, sõitsime sellega, tegime kõik erinevad asju sellega. Jälle pikk video tuli selle filmi, mine võtab kaua aega, eks siis hetkel, kui meeldiks hoo aega on, siis on hea siduda seda võistlustel käiu ka seda autovideot. Just. Meie jaoks on nii mugavam, aga no eks te ise vaadake ja antke teada, mis meeldib. Me üritame teile nagu edasi anda seda impressionit, et kui sul on nagu nii igapäevalu kiire ja kogu aeg on tegemist, et mis lõpuks see nagu tõsti auto siis välja annab, et me võime ta ka sõitama ikki 10 km edasi tagasi, aga see näitab nagu reaalselt seda, noh, kui sa oledki kasutad seda, et kuidas sul see on olnud. Aga jah, like, share, subscribe ja näeme järgmine tava vahetus. Smile, that's fine.